நான் பேசுது கேக்குதா கேக்குது என்ன நான் ஓகே ஜி சோ நீங்க பாக்க போற டாபிக் வந்து கம்ப்யூட்டர் ஸ்டோரேஜ் முத ஸ்டோரேஜ்னா என்ன ஸ்டோரேஜ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு பொருளை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது இப்போ ஸ்டோர் ரூம்னு சொல்கிறப்ப வீட்டில் வந்து ஸ்டோர் ரூம் இருக்கும் ஸ்டோர் ரூம்னா என்ன நம்ம வாங்குகிற எல்லா ஐட்டம்ஸையும் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம் ஸோ அதை நம்ம இங்கே வந்து ஸ்டோரேஜ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே இங்கே என்ன ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டேட்டா வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணுற ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் ஒன்று இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் இருக்குது இன்னொன்று எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ்னா நம்ம சர்வரோடையோ இல்லை கம்ப்யூட்டரோடய அட்டாச்சாக இருக்கும் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டோரேஜ்னா நம்ம எப்போனால் டி டிடாச் பண்ணிக்கலாம் அட்டாச்லேயும் பண்ணிக்கலாம் டிடாச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கு பார்க்க போகிறது இன்டர்னல் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டோரேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சது ஹார்ட் டிஸ்க்கு நம்ம கம்ப்யூட்டரில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து பார்த்தோம்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ஐபிஎம் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கை வந்து உருவாக்குனாங்க ஸோ பழைய ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் உங்களால் நம்ப முடியாது பழைய ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ரொம்ப பெருசாக அது கண்டுபிடிக்கிற டைமில் வந்து எந்த ஒரு டெக்னாலஜியும் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது இதுதான் பழைய ஹார்ட் டிஸ்க் ஸோ பழைய ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து முத முத ஹார்ட் டிஸ்க் இன்வென்ட் பண்ணது ஐபிஎம் கம்ப்யூட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஐபிஎம் தான் பயோனியர் ஆனால் இப்போ வந்து அவங்க ஃபீல்டு அவுட் ஆகிட்டாங்க பட் எப்பயுமே வந்து ஐபிஎம் பயோனியர் எல்லாமே அவங்க தான் ரேம் மதர் போர்டு கம்ப்யூ ஹார்ட் டிஸ்க் எல்லாமே அவங்க தான் முத முத கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் டிஸ்க்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் மெகாபைட் கூட இருக்காது இப்போலாம் ஒன் டெராபைட் ஒன் பெட்டாபைட் போயிடுச்சு ஒன் மெகாபைட் கூட இருக்காது ரொம்ப இதுதான் பழைய கம்ப்யூட்டர் இந்த கம்ப்யூட்டரில் இதுதான் ஹார்ட் டிஸ்க் பழைய ஹார்ட் டிஸ்க்கு ஸோ இப்போ நம்ம மாடர்ன் கம்ப்யூட்டரில் உள்ள மாடர்ன் ஹார்ட் டிஸ்கை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ கார்ட் டிஸ்க் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இதை வந்து நான் வாலட்டைல் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் அன்னைக்கே சொல்லியிருக்கேன் வாலட்டைல் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னா டெம்பரரியாக இருக்கும் நான் வாலட்டைல் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னா பொர்மெண்ட்டான ஸ்டோரேஜ் ஸோ நீங்கள் ஒரு கம்ப்யூட்டரை பவர் ஆஃப் இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டரை பவர் ஆன் பண்ணுறீங்க உங்கள் லேப்டாப்பை பவர் ஆன் பண்ணுறீங்க உங்கள் லேப்டாப்பில் இருந்து ஓஎஸ் லோட் ஆகுது அதாவது விண்டோஸ் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதில் மை கம்ப்யூட்டரில் வந்து சி ட்ரைவ் டி ட்ரைவ் இருக்குது டி ட்ரைவில் வந்து ஃபைல்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அதில் உங்கள் ஃபோட்டோஸ் இருக்குது உங்களோட இமேஜஸ் இருக்குது உங்களோட முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது இது எல்லாமே எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா அந்த லேப்டாப்பில் இருக்கிற ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கில் தான் போய் ஸ்டோர் ஆகும் அதுதான் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ்னு சொல்கிறோம் அந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் ஸ்டோர் ஆகுது வந்துட்டு நான் வாலட்டைல் மெமரி உதா அதாவது நீங்கள் பவர் ஆஃப் பண்ணாலுமே அந்த ஸ்டோரேஜ் அப்படியே தான் இருக்கும் அதில் எதுவும் டெலிட் ஆகாது ஸோ அதுதான் ஸ்டோரேஜ்னா ஹார்ட் டிஸ்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட டேட்டா ஸ்டோர் ஆகும் உங்களோட ஓஎஸ் ஸ்டோர் ஆகிற இடம் எல்லாமே இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் தான் அதை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக இந்த இந்த கிளாஸ் செஷனில் பார்த்துடலாம் இந்த செஷன் பிடிக்கிறப்ப கம்ப்ளீட் ஐடியா கிடச்சிரும் ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஹார்ட் டிஸ்க்னு என்னென்னு கம்ப்ளீட் ஐடியா கிடச்சிரும் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் கம்ப்யூட்டர் ஸ்டோரேஜில் வந்து என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ரெண்டு டைப் இருக்கு மெயினாக ஒன்று ஹெச்டிடி இன்னொன்று எஸ்டிடி எஸ்டிடினா ஹார்ட் டிஸ்க் டிரைவ் எஸ்டிடினா சாலிட் ஸ்டேட் டிரைவ் இந்த எஸ்டிடி வந்து எஸ்டிடி வந்து ரெண்டா பிரியும் ஐடி சட்டா எஸ்டி எஸ்டிடி வந்து எஸ்டிடி நான் வாலட்டைல் மெமரி என்விஎம்இ நான் வாலட்டைல் மெமரி எக்ஸ்பிரஸ் ரெண்டா இருக்குது இதை பத்தி நம்ம ஃபுல்லா டீட்டெயிலா பார்க்கலாம் நம்ம இப்ப கரண்டா யூஸ் பண்றது இதுதான் யூஸ் பண்றோம் சட்டா ஹார்டிஸ்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆஹ் இப்ப கரண்டா வந்தது லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி வந்து என்விஎம்இ இதெல்லாம் இதை கண்டிப்பாக நான் வச்சுக்கோ முடிய இதை நீங்கள் டெஃபினட்டாக நீங்கள் எழுதி வைக்கணும் எழுதி வச்சுக்கோங்க இது கண்டிப்பாக நான் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது கண்டிப்பாக எல்லா இடத்துலையும் தேவைப்படும் நம்ம சர்வர் லெவலில் இது தேவைப்படும் ஐடி சட்டா வந்து ஐடிங் வந்து ரொம்ப ஓல்டு ஹார்ட் டிஸ்க்கு இது வந்து இப்போ வந்து கிடையவே கிடையாது கிட்டத்தட்ட இது அவுட் கிட்டத்தட்ட அவுட்டடட் ஆயிடுச்சு யார் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை மதர் போர்டும் ஐடிக்கு மதர் போர்டு வர்றது இல்லை ஸோ மதர் போர்டு வர்றது வந்து
இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் ஒரு உங்க லேப்டாப்லயோ இல்ல உங்க டெக்ஸ்டாப்லயோ கம்ப்யூட்டர்லயோ நீங்க ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கும் அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் இது பேர் டிஸ்க் இல்ல பிளேட்டர்னு சொல்லுவோம் இந்த பிளேட்டர்ல தான் நம்ம டேட்டா வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் பழைய காலத்து கிராம் போன் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கிராம் போன் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் அப்படி ரொட்டேட் ஆகுறப்ப அதுல ஒரு சின்ன பின் மாதிரி இருக்கும் அதுல இருந்து பாட்டு படிக்கும் அந்த மாதிரி பழைய ஹார்ட் டிஸ்க்ல ஹார்ட் டிஸ்க் டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் நடுவுல ஒரு பிளேட்டர் இருக்கும் அதாவது ஹார்ட் டிஸ்க் ரெண்டா பிரிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிளேட்டர் இருக்கும் இந்த பிளேட்டர்ல செக்மெண்ட் செக்மெண்டா பிரிச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி செக்மெண்ட் செக்மெண்டா பிரிச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி செக்மெண்ட் செக்மெண்டா பிரிச்சிருப்பாங்க அந்த பிளேட்டர்ல இப்படி செக்மெண்ட் செக்மெண்டா பிரிக்கிறது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுல நம்ம டேட்டா ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா சுத்தம் ரன்ஸ் பர் மினிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஆர்பிஎம்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஸ்பீடா சுத்தம் அப்படி சுத்துறப்ப இந்த ஹெட் இதுக்கு பேர் வந்து ரீட் ரைட் ஹெட் இந்த ஹெட்டுக்கு பேரு ரீட் ரைட் ஹெட்டு இந்த ஹெட்டு வந்து இருக்கும் <laughs> ஜீரோ ஒன்னா நம்மளோட டேட்டா வந்து இதுல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா அதை எப்படி ஜீரோ ஒன்னு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு மை கம்ப்யூட்டர் போயிட்டு ஒரு ஃபைல் எடுத்துப்போம் இதுல பாருங்க மை கம்ப்யூட்டர் ப்ராப்பர்டிஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா சைஸ் ஆன் டிஸ்க் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ கேபி பட் கம்ப்யூட்டர் எப்படி அதை ஞாபகம் வச்சுக்குது அப்படின்னா எயிட் தௌசண்ட் ஒன் நைன்டி டூ பைட்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்குது ஸோ கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜில் அது ஏற்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சது கேபி பட் கம்ப்யூட்டர் தெரிஞ்சது பிட்ஸ் அண்ட் பைட்ஸ் தான் தெரியும் ஸோ டூ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இன்டு அந்த மாதிரி போட்டோம்னா நமக்கு வரும் எயிட் கேபி அப்படின்னா எயிட் இன்டு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ்வல் டு எயிட் தௌசண்ட் ஒன் நைன்டி டூ பைட்ஸு எந்த ஃபைலை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் இப்போ ஒரு ஒரு இது வந்து ஒரு பவர் பாயிண்ட் ஃபைல் இந்த ஃபைலோட சைஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ எம்பி ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் த்ரீ எயிட் பைட்ஸ் கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் வந்து பைட்ஸில் தான் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டேட்டா வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஹார்ட் டிஸ்கில் பைட்ஸாக ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அதுலேருந்து இது ரீட் ஆகும் இதுதான் ஐடி ஹார்ட் டிஸ்க் ஹார்ட் டிஸ்க் டெக்னாலஜி ஹெஸ்டிடி டெக்னாலஜி இது எஸ்எஸ்டி டெக்னாலஜி எஸ்எஸ்டி டெக்னாலஜி வந்துட்டு இந்த பிளேட்டர் கிடையாது இந்த மெத்தடே வராது எஸ்எஸ்டி டெக்னாலஜி கம்ப்ளீட்டாக வேற மெத்தடு இப்போ கரண்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எஸ்எஸ்டி டெக்னாலஜி பட் என்னோடய லேப்டாப்லலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ்எஸ்டி ஆர்டிஸ்க் தான் எஸ்எஸ்டி ஆர்டிஸ்க் வந்து ரொம்ப லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி ஸ்பீடு செம்மையாக இருக்கும் பட் ஹார்ட் டிஸ்க் டெக்னாலஜி வந்து கொஞ்சம் ஓல்டு ஓல்டு டெக்னாலஜி ஸ்பீடு கம்மியாக இருக்கும் இதை பற்றி லேட்டாக இப்போ உள்ளே போகிறப்ப பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் உள்ள உள்ள இன்னர் பார்ட்டு பிளேட்டர் இந்த பிளேட்டரில் தான் எல்லா டேட்டா இது இந்த பிளேட்டர் போயிடுச்சுனா நம்ம டேட்டா வந்து கரெக்ட் ஆயிரும் இல்லை டேட்டாவை ரெக்கர் பண்ண முடியாது அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்ல ரெண்டு டேப் இருக்கு ஒன்னு ஐடி இன்னொன்னு சட்ட ஹார்ட் டிஸ்க் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஐடி ஹார்ட் டிஸ்க் இந்த ஐடி ஹார்ட் டிஸ்க் வந்துட்டு இப்ப பழக்கத்திலே கிடையாது இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அவுட் டேட்டட் சுத்தமா பழக்கத்துல கிடையாது அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பின்ஸா இருக்கும் இதுல ஒரு ஃபார்ட்டி பின்ஸ் இருக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஃபார்ட்டி பின்ஸ் இருக்கும் அதுல இந்த ஃபார்ட்டி பின்ஸ்ல ஒரு கேபிள் வச்சு கனெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேரு ஐடி கேபிள்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கேபிள் வந்து ஒரு எண்டு வந்து இதுல கனெக்ட் ஆயிருக்கும் மதர் போர்டில் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் ஒரு எண்டு மதர் போர்டில் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இன்னொரு எண்டு ஹார்ட் டிஸ்க்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும் பார்த்தோம்னா ஒரு எண்டு இங்கே இதுல கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அந்த இது இன்னொரு எண்டு இந்த மதர் போர்டில் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இந்த வந்து ஃபார்ட்டி பின்ஸ் சொல்லுவோம் இது ஐடி ஹார்ட் டிஸ்க் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்றதே கிடையாது இதை பத்தி நீங்க மறந்துடலாம் இதை பத்தி ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்ல ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன் ஐடி ஹார்ட் டிஸ்க் இப்போ அவுட் டேட்டட் ஆயிடுச்சு யார் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இந்த ஹார்ட் டிஸ்கான மதர் போர்டும் கிடைக்கிறது கிடையாது ஸோ ஐடினா இன்டகிரேட்டட் 
டிரைவ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐடியோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து இன்டர்டெட் டிரைவ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இது வந்து பட்டான்னு கூட சொல்லலாம் பேரல் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அட்டாச்மெண்ட் பேரல்னா அதோட டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் தான் பேரலா டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுனா அது பேரல் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அட்டாச்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் இது வந்து நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு மாடல் ஐபிஎம் மூலமாக கண்டுபிடி இதுவுமே கூட ஐபிஎம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் யூஸ் பண்ணுது டபிள்யூடி அப்படிங்கிறவங்களும் வெஸ்டர்ன் காம்பேக் அப்படிங்கிறவங்களும் சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சது டேட்டா ஸ்பீடு பார்த்தோம்னா ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் பர் செகண்டு ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு சொடக்க போகிற நேரத்தில் ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் டேட்டா வந்து இதில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஐடி ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து இப்படி தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இது ஐடி ஹார்ட் டிஸ்க்கு ஹார்ட் டிஸ்க்கில் கனெக்ட் பண்ணுற ஐடி கேபிள் இது இது வந்து மதர் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க ஐடி கேபிள் இது வந்து எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து வர்ற ஹார்ட் டிஸ்க்கு வர்ற ஒரு பவர் கேபிள் ஹார்ட் டிஸ்க்கு எப்பவுமே பவர் சோர்ஸ் கொடுக்கணும் எஸ்எம்பிஎஸ்ல இருந்து மதர் போர்டுக்கு ஒரு பவர் சோர்ஸ் வரும் ஹார்ட் டிஸ்க் ஒரு பவர் சோர்ஸ் வரும் அந்த பவர் சோர்ஸ் தான் இது இந்த மாதிரி ஐடி கனெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அடுத்து சட்டா பார்க்க போகிறோம் ஐடி பார்த்தாச்சு இப்போ சட்டா கேபிள் பார்க்கலாம் ஹார்ட் டிஸ்கில் ஐடி ஹார்ட் டிஸ்க் சட்டா ஹார்ட் டிஸ்க்னு இருக்கு ஐடி ஹார்ட் டிஸ்க் அவுட் டேட் ஆயிடுச்சு சட்டா ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து இப்போ நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் எல்லா இடங்கள்லையும் சட்டா டெக்னாலஜி தான் யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஹார்ட் டிஸ்க்குமே சட்டா ஹார்ட் டிஸ்க் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் இது பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி மூணுல வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீல வந்து இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் ஆச்சு டெக்ஸ்டாப்ல லேப்டாப்ல சர்வர்ஸ்ல எல்லாத்துலேயுமே வந்து சட்டா ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குது கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த சட்டா ஹார்ட் டிஸ்க் பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டா டிரான்ஸ்பர் பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்பி பர் செகண்ட் டேட்டா டிரான்ஸ்பர்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஃபைல நீங்கள் வந்து காப்பி பண்ணிங்க வச்சுக்கோமே ஒரு ஃபோல்டர் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல காப்பி பண்ணுறப்ப அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதுதான் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஃபைல நான் காப்பி பண்ணுற வச்சுப்போம் இப்போ இந்த ஃபைல் இங்கே இருக்குது நான் அதை காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் எங்கே போடுறேன் டவுன்லோட்ஸில் போடுறேன் இப்போ நான் பேஸ் கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல பேஸ் கொடுக்குறப்ப உடனே ஆயிடுச்சு இல்லையா இதுதான் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் இது சின்ன ஃபைல்னாக்குள்ள சீக்கிரம் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் பெரிய ஃபைல்னா நமக்கு டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும் நான் ஒரு பெரிய ஃபைல் ஏதாவது காப்பி பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ நான் பெரிய ஃபைலை இப்போ வந்து காப்பி பண்ணி போடுறேன் இதை பாருங்க இதுதான் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஸோ இது டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து இது வந்து என்ன அப்படின்னா நான் யூஸ் பண்ண சட்டா சட்டாலாம் வந்து எஸ்எஸ்டி ஸோ டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல ஃபைலை காப்பி பண்ணுறப்ப ஸ்பீடு இந்த காமிக்குதா எவ்வளோ எம்பிபிஎஸ் பர் செகண்டில் அந்த இது ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிற ஸ்பீடு தான் வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஒரு செகண்டுக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்பி நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் சட்டா ஆர்டிஸ்கில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் இன்னொன்று சட்டா ஆர்டிஸ்கில் ஒரு ஒரு டெ ஒரு ஃபீச்சரை வந்து ஆட் பண்ணாங்க கம்ப்யூட்டர் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் பொழுது ஹார்ட் டிஸ்க் ஃபால்ட் அப்படின்னா ஹார்ட் டிஸ்க்கை நம்ம மாற்றலாம் இப்போ ஹார்ட் டிஸ்க்கை வந்துட்டு ஏதோ ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டக்குனு அந்த ஹார்ட் டிஸ்கை எடுத்துட்டு நம்ம வேற ஹார்ட் டிஸ்க்கை போடலாம் இது வந்து சர்வரில் சொல்கிறேன் கம்ப்யூட்டரில் சொல்லலை பிசியில் சொல்லலை சர்வரில் எப்படின்னா ஒரு ரெண்டு ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கும் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் ரன் ஆகி ரெண்டு ஹார்ட் டிஸ்கில் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் ஃபால்ட் ஆயிரும் அப்போ அந்த டேட்டா இன்னொரு ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போ அந்த பழைய ஹார்ட் டிஸ்க்கை வந்து நம்ம மாற்றணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இது ஒரு சர்வர் இந்த ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த ஆர்டிஸ்ட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ஆர்டிஸ்ட் வந்து அந்த ஓஎஸ்லாம் லோட் ஆகும் அப்போ இந்த ஃபெயிலியரான ஆர்டிஸ்ட் வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இல்லையா நம்ம அப்படியே அதை அந்த சர்வர் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் பொழுது சர்வரை பவர் ஆஃப் பண்ணாமல் அதை டக்குன்னு எடுத்து வேற ஆர்டிஸ்ட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் இதுக்கு பேர் ஹார்ட் ஸ்வாப்பபிள் இதுக்கு பேர் ஹார்ட் ஸ்வாப்பிங் ஹார்ட் ஸ்வாப்பபிள் இந்த சப்போ இந்த டெக்னாலஜி வந்து இதில் தான் சப்போர்ட் பண்ணும் ஐடியில் சப்போர்ட் பண்ணாது
எஸ் இப்போ காமிக்கிறோம் இப்படிதான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து சட்டா கேபிள் இந்த கேபிளுக்கு பேர் சட்டா கேபிள் எஸ்ஏ டிஏ சட்டா சீரியல் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அட்டாச்மெண்ட் இது கண்டிப்பாக நான் வச்சுருக்கணும் சட்டா பத்தி நீங்க கண்டிப்பா நான் வச்சுக்கணும் ஏன்னா கரண்டா நம்ம சட்டா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சட்டானா சீரியல் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அட்டாச்மெண்ட் இந்த கேபிள் வந்து ஒரு ஒரு போர்ட் வந்து மதுரப்பூர்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இன்னொரு போர்ட் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி ஹார்ட் டிஸ்க்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும் ஒரு போர்ட் மதுரப்பூர்ல இந்த கனெக்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா சட்டா போர்ட் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இன்னொரு போர்ட் ஹார்ட் டிஸ்க்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இது என்னது அப்படின்னா ஹார்ட் டிஸ்க் பவர் சப்ளை சட்டா பவர் சப்ளை ஓகே நீங்க <laughs> <laughs> நம்மளோட அமௌண்ட்டை பொறுத்து அது மாறும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது ஸோ லேப்டாப் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கேபிள் கனெக்ட் பண்ண வேண்டாம் டேரெக்டாக அதை போர்ட்டில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து கேபிள் நாட் ரெக்யூர்டு லேப்டாப்பில் டேரெக்டாக போர்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் வேறஸ் நம்ம டெக்ஸ்டாப்பில் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் பட் லேப்டாப்பில் அந்த கேபிள் இங்கே கிடையாது பட் கேபிளுக்கு போல ஒரு இதில் இன்சர்ட் பண்ணுவோம் நம்ம ஸோ இவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் பத்தி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஐடி ஹார்ட் டிஸ்க் சட்டா ஹார்ட் டிஸ்க் பார்த்தோம் இப்போ வந்து எஸ்எஸ்டி சாலிட் ஸ்டேட் டிரைவை பத்தி பார்க்க போறோம் இப்ப இருக்க நியூ டெக்னாலஜி வந்து எஸ்எஸ்டி தான் இந்த எஸ்எஸ்டியுமே எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா சட்டா கேபிள் மூலம் தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது இந்த கனெக்ஷன் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா சட்டா கேபிள் தான் அதே பவர் எதுக்கு வரும் சேம் சட்டா கேபிள் இந்த கேபிள் வச்சு இதையுமே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேபிள் இருக்கு சட்டா கேபிள் இருக்குல்ல இந்த கேபிள் வச்சு எஸ்எஸ்டியுமே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது இது காமன் போட்டு பட் எஸ்எஸ்டி டெக்னாலஜி வேற ஹார்டிஸ் டெக்னாலஜி வேற ஹார்டிஸ் டெக்னாலஜி வந்து கம்ப்ளீட்லி ஹார்டிஸ் டெக்னாலஜி வந்து கம்ப்ளீட்லி வந்து டிஸ்க ரீட் பண்ணி நமக்கு ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணும் பட் எஸ்எஸ்டி டெக்னாலஜி கம்ப்ளீட்லி வேற ஒரு மதர் போர்ட் இருக்கும் அதுல சிப் இருக்கும் நம்ம டேட்டா வந்து இந்த சிப்ல தான் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் வேறஸ் இங்க டேட்டா வந்து செக்மெண்டா இந்த டிஸ்க்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் பட் எஸ்எஸ்டி ல சிப்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அதனாலதான் இதை கம்பேர் பண்றப்ப இது ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்குது இதுல வந்துட்டு இந்த டிஸ்க் ரொட்டேட் ஆன ஆகுனாதான் ரீட் அண்ட் ரைட் நடக்கும் பட் இதுல அப்படி கிடையாது டிஸ்க் ரொட்டேட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இது டைரக்டா ரீட் அண்ட் ரைட் நடக்கும் அதனால ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்கு இதை கம்பேர் பண்றப்ப நிறைய அட்வான்டேஜ் இதுல இருக்கும் அதை நம்ம பார்க்கலாம் இதை எஸ்எஸ்டி இது வந்து நார்மல் ஹார்ட் டிஸ்க் இது எஸ்எஸ்டி எஸ்எஸ்டி பார்த்தா ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் பட் நார்மல் ஹார்ட் டிஸ்க்லாம் பார்த்தோன்னா வெயிட்டாக இருக்கும் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம் இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா கையில் வச்சா ஒரு ஹா ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம் கூட வராது எஸ்எஸ்டி ட்ரைவ்லாம் எஸ்எஸ்டிக்கும் ஹார்ட் டிஸ்க் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னா எஸ்எஸ்டி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஹார்ட் டிஸ்க் ஸ்லோவாக இருக்கும் எஸ்எஸ்டி கொஞ்சம் இதோட ரேட்டு ஜாஸ்தி எஸ்எஸ்டி வந்து ஹார்ட் டிஸ்கோட கொஞ்சம் ரேட்டு ஜாஸ்தி எப்பயுமே எஸ்எஸ்டியில் வந்துட்டு எந்த ஒரு மெக்கானிக்கல் மூவ்மெண்ட்டும் கிடையாது அதாவது டிஸ்க் ரொட்டேட் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஹார்ட் டிஸ்கில் மெக்கானிக்கல் மூவ்மெண்ட் இருக்கும் எஸ்எஸ்டி வந்து ஷாக் ரெசிஸ்டண்ட்டு ஏதாவது கீழே உளுந்தாலோ இல்லை ஏதாவது வைப்ரேட் ஆனாலோ ரெசிஸ்டன்ட் ஷாக் ரெசிஸ்டன்ட் உண்டு பட் ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து கொஞ்சம் கீழே வந்துச்சு வைப்ரேட்டேஷன் ஃப்ராக்ல ஆயிரும் அந்த டிஸ்க் வந்து ஃப்ராக்ல ஆயிரும் ஃப்ராஜில் ஆயிரும் இப்படி தான் எஸ்எஸ்டி ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து கனெக்ட் பண்ணுவோம் சேம் அதே சட்டா போட்டு அதே வந்து பவர் கேபிள் இப்படி தான் எஸ்எஸ்டியை வந்து கனெக்ட் பண்ணுவோம் இது வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் இது எஸ்எஸ்டி ஹார்ட் டிஸ்க் இது வந்து லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி என்வி எம்இ ஹார்டு சாரி எஸ்எஸ்டி இது ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க எஸ்எஸ்டி வந்து இந்த மாதிரி தான் சின்னதாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து என்வி எம்இ எஸ்எஸ்டிங்கிறது ரொம்ப சின்னதாக ஒரு ரேம் சைஸ் தான் இருக்கும் சி டெக்னாலஜி எவ்வளோ இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு பாருங்க மொத ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ பெரிய டிவைஸில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அதே த்ரீ டிபி டேட்டாவை எவ்வளோ சின்னதாக கொண்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அதே இந்த டூ டிப
இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் போல நம்ம இதை தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பட் கொஞ்சம் ரேட் ஜாஸ்தி கம்பேர் வித் எஸ்எஸ்டி இது வந்து எஸ்எஸ்டிக்குள்ள இருக்கிற போட் எஸ்எஸ்டிக்குள்ள இருக்கிற சிப் இது வந்து என்விஎம்இ என்விஎம்இயோட எஸ்எஸ்டி எஸ்எஸ்டியில வந்துட்டு என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் கம்பேர் பண்றப்ப என்னென்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கு அப்படின்னா லைஃப் ஸ்பேன் அதிகம் இப்ப நார்மல் ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்க் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கேனால டிஸ்க் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா ஸ்கிராச் ஆயிரும் லைஃப் ஸ்பேன் கம்மி பத்து வருஷம் யூஸ் ஆகிற இடத்துல இப்ப ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ஒரு எட்டு வருஷம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா எஸ்எஸ்டி வந்து நம்மளால அதோட அதிகமாவே யூஸ் பண்ண முடியும் ஃபாஸ்டர் பூட் ஸ்பீடு நீங்க ஒரு உங்க லேப்டாப்ப நீங்க பவர் ஆன் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு டைம் எடுக்கும் அந்த ஓஎஸ் லோட் ஆகி வர்றதுக்கு ஒரு டைம் எடுக்கும் இதே இது ஹார்ட் டிஸ்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் மினிமம் ஒரு நிமிஷம் ஆயிரும் கண்டிப்பா ஒரு நிமிஷம் ஆயிரும் ஒரு ஓஎஸ் லோட் ஆகி வர்றதுக்கு ஆனா எஸ்எஸ்டியா இருந்தா நீங்க பவர் ஆன் பண்ண பத்துல இருந்து பதினஞ்சு செகண்டுக்குள்ள ஓஎஸ் லோட் ஆயிரும் அவ்வளவு ஃபாஸ்ட் வந்து அதுல அதே மாதிரி எஸ்எஸ்டி வந்து நம்ம டேட்டாவை ரொம்ப வேகமா ரீட் பண்ணும் ரைட் பண்ணும் எஸ்எஸ்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் எம்பி பர் செகண்ட் வந்து நம்ம டேட்டா வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணுது டூ ஹண்ட்ரட் எம்பி பர் செகண்டுக்கு அதே மாதிரி எஸ்எஸ்டி வந்து பவர் கன்சம்ஷன் கம்மியாக தான் இருக்கும் அது அதாவது பவர் கன்சம்ஷன் எஸ்எம்பிஎஸ்ல இருந்து பவர் வருது இல்லையா ஓல்டேஜ் அந்த ஓல்டேஜ் கம்மியாக தான் இருக்கும் நிறைய எடுத்துக்காது ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லினா எஸ்எஸ்டி வந்து சவுண்ட் வராது ஹார்ட் டிஸ்க்ல வந்து சவுண்ட் வரும் ஒரு மாதிரி டிக் டிக்கின் சவுண்ட் ஒரு சின்ன சவுண்ட் வரும் இதுல சவுண்ட் வராது அதே மாதிரி ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ஹீட் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஏன்னா அந்த டிஸ்க் ரொட்டேட் ஆகிறதுனால ஹீட் வந்து நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பட் எஸ்எஸ்டி வந்து அவ்வளோலாம் ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது ரொம்ப ஹீட் கம்மியாக தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இப்ப என்விஎம்இ எஸ்எஸ்டி ரொம்ப லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி வந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க்கு இதில் மேக்ஸிமம் இப்போலாம் வந்துருச்சு சிக்ஸ்டீன் டிபி அந்த அளவுக்குலாம் கூட வந்துருச்சு இது ஒரு சாம்சங் ஹார்ட் டிஸ்க்கு இதுவுமே எஸ்எஸ்டி தான் பட் எஸ்எஸ்டியில் என்விஎம்இ எஸ்எஸ்டி இது வந்து நார்மல் எஸ்எஸ்டி நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து நார்மல் எஸ்எஸ்டி இது இது வந்து என்விஎம்இ எஸ்எஸ்டி இதுக்கு பேர் என்விஎம்இ சாலிட் ஸ்டேட் டிஸ்கு ஓகே சொல்லுங்க <laughs> 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 அதே இது என்விஎம்இ எஸ்எஸ்டி பாருங்க ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் இந்த இது ஒரு ஸ்லாட் இருக்கும் சின்னதா இருக்கும் ஆஹ் என்விஎம்இ எஸ்எஸ்டியில ரெண்டு டைப் இருக்குது இதை நீங்க நான் வச்சுக்க வேணாம் ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றேன் என்விஎம்எம் எஸ்டில எம் டாட் டூ அப்படிங்கிற வருஷன் தான் இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எம் டாட் டூ வருஷன் யூஸ் பண்றோம் இதுல வந்து சட்டா எம் டாட் டூன்னு ஒன்று இருக்குது என்விஎம்இ எம் டாட் டூன்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து சட்டா எம் டாட் டூ இதை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாட்ச் இருக்கும் இது இப்போ நாட்ச் ரெண்டு நாட்ச் இருக்கும் இது வந்து என்விஎம்இ எம் எம் டாட் டூ இதுதான் இப்போ மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் ஒரே ஒரு நாட்ச் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு நாட்ச் தான் இருக்கும் பட் சட்டா எம் எஸ்எஸ்டியில் வந்து ரெண்டு நாட்ச் இருக்கும் எம்விஎம்இஎஸ்டியில் ஒரே ஒரு நாட்ச் இருக்கும் இது ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன் நான் வச்சுக்க வேண்டாம் ஸோ இது நம்ம ஓல்டர் ஹார்ட் டிஸ்க்கு எஸ்டிடி இது எஸ்எஸ்டி இது என்விஎம்இ எஸ்எஸ்டி சரி இப்படித்தான் மதர் போர்டில் வந்து கனெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் இதுக்குன்னு தனியாக பவர் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை 
அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா மதர் போர்ட்ல இருந்து பவர் எடுத்துக்கோ இந்த பாயிண்ட நம்ம இன்சர்ட் பண்ணணும் இந்த NVMe SSD ய நம்ம இந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அத பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்லாட் இந்த நாட்ச் இருக்கு இல்லையா இந்த நாட்ச் இந்த இடத்துல இருக்கும் இதுக்கு பேர் PCIe ஸ்லாட் சோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து நம்ம NVMe ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து மதர் போர்ட்ல வந்து பிளேஸ் ஆயிருக்கும் நல்லா பாத்துக்கோங்க எம்பிஎம் எஸ் எஸ்டி இப்படிதான் நம்ம பிளேஸ் பண்ணோம் இதுக்குன்னு தனியா எதுவும் பவர் கொடுக்க தேவையில்லை தனியா எதுவும் கேபிள் கனெக்ட் பண்ண தேவையில்லை மேக்சிமம் இது வந்து அட்டாச் ஆகியா வந்துடும் இப்ப இருக்கிற ரீசன்ட் ஹார்ட் டிஸ்க்ல ஃபுல்லாவே எம்பிஎம் தான் நான் இப்ப அமேசான்ல காமிக்கிறேன் என்ன மாதிரி கான்பிகரேஷன் இருக்குது அது என்ன மாதிரி ரேட் எல்லாம் போய்கிட்டு நான் காமிக்கிறேன் வந்துடும் <laughs> கிடையாது <laughs> 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 ரொம்ப ரொம்ப வேகமா இருக்கும் நம்ம கம்பேரிசன் பார்த்தோம் இல்லையா எஸ்எஸ்டி ஆர்டிஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் பர் செகண்ட் பட் என்பிஎம்இ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெர் செகண்டுக்கு செவன் தௌசண்ட் எம்பி பர் செகண்டோட டேட்டா ட்ரான்ஸ்பர் இருக்கும் செவன் தௌசண்ட் எம்பி பர் செகண்டுக்கு ஒரு சுடக்கு போகிற நேரத்தில் செவன் தௌசண்ட் எம்பி ஃபைல் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்பர் பண்ணலாம் அவ்வளோ பெரிய டேட்டா ட்ரான்ஸ்பர் இருக்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரூவ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப ரொம்ப இம்ப்ரூவ்டாக இருக்கும் பவர் எஃபிஷியன்சி ரொம்ப கம்மியாக பவர் பவர் வந்து ரொம்ப பவரை கம் ரொம்ப கம்மியாக வந்து பவர் கன்சியூம் வந்து பண்ணும் அதே மாதிரி ஐஓ ஆப்ரேஷன்ஸ் ஐஓ ஆப்ரேஷன்னா இன்புட் அவுட் புட் ஆப்ரேஷன் சொல்லுவோம் நான் இந்த வார்த்தை அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவேன் ஐஓ இன்புட் அவுட் புட் ஆப்ரேஷன் இந்த வார்த்தை அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவேன் நான் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஐஓ ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா ஐஓ இன்புட் ஐனா இன்புட் ஓன் அவுட் புட் அதாவது நம்ம இன்புட் கொடுக்குறோம் என்ன கொடுக்குறோம் இந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் இல்லையா அது இன்புட் அந்த ஃபோல்டர் நமக்கு ஓப்பன் ஆகுதுல்ல இது அவுட் புட் ஓகேங்களா இப்போ நான் ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுறேன் உதாரணத்துக்கு நான் இங்கே போகிறேன் மை கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணுறேன் மை கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணி மை கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே ஒரு ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணுறேன் சரியா ஒரு ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணுறது பேர் இன்புட் எனக்கு இந்த ஃபோல்டு தெரியுது பார்த்தீங்களா இதுக்கு பேர் அவுட் புட் இந்த இந்த இதுக்கு பேர் தான் ஐஓ ஆப்ரேஷன் இந்த ஐஓ ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்கும் அதை கம்பேர் பண்றப்ப ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்கும் நம்ம இந்த ஐஓ பத்தி அடிக்கடி நம்ம இந்த வேலை கேள்வி கேள்விப்பட்டுட்டே இருப்போம் நான் வச்சுக்கோங்க இப்ப இது வரைக்கும் டெக்ஸ்டாப்ல லேப்டாப்ல எப்படின்னு பார்த்தோம் சர்வர் லெவல்ல எப்படி ஹார்ட் டிஸ்கும் எஸ்எஸ்டி கனெக்ட் பண்றாங்க சர்வர் லெவல்ல ஹார்ட் டிஸ்கும் சட்டா ஹார்ட் டிஸ்க் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஐடி ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியாது சட்டா ஹார்ட் டிஸ்க் கனெக்ட் பண்ணலாம் எஸ்எஸ்டி கனெக்ட் பண்ணலாம் சர்வர்ல ஸோ இந்த மாதிரி தான் சர்வர் இருக்கும் இது வந்து ரேக் சர்வர் இந்த ரேக் சர்வர்ல இதெல்லாமே வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் பே இதுக்கு பேர் ஹார்ட் டிஸ்க் பே பிஏஓஐ பே அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் பே வந்துட்டு நம்ம இந்த பட்டன் இருக்கு இல்லையா இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து வெளியில் வந்துடும் இந்த மாதிரி இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வெளியில் வரும் இதுக்கு பேர் கேஸ் ஹார்ட் டிஸ்க் கேஸ் இந்த கேஸ்க்குள்ள ஹார்ட் டிஸ்கை வச்சு நம்ம உள்ள தள்ளி தென் இந்த லாக் வச்சு லாக் பண்ணிடுவோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஹார்ட் டிஸ்க்கு இதை பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி வெளியில் எடுத்துட்டு ஹார்ட் டிஸ்கை உள்ள தள்ளி லாக் பண்ணிடுவோம் இந்த சர்வர்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாகவே ஹார்ட் டிஸ்க் கனெக்ட் ஆயிரும் எஸ்எஸ்டினாலும் சரி ஹெச்டினாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து கேபிள் கிடையாது ரேக் சர்வரில் டேரெக்டாகவே மதர் போர்டில் போய் அது அட்டாச் ஆயிரும் அதனால இதுலேயுமே டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து வெளியில் எடுப்பாங்க 
இது ஹார்ட் டிஸ்க் இது ஹார்ட் டிஸ்கோட கேஸ் இந்த கேஸில் வச்சு ஹார்ட் டிஸ்கை உள்ளே தள்ளுவாங்க ஸோ சர்வரில் தான் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ரெண்டு ஹார்ட் டிஸ்க் போட்டுப்பாங்க மேக்ஸிமம் மினிமம் ரெண்டு ஹார்ட் டிஸ்க் மேக்ஸிமம் த்ரீ ஹார்ட் போட்டுக்கலாம் இப்போ மேக்ஸ் மினிமம் வந்து ரெண்டு ஹார்ட் டிஸ்க் ரன் ஆகிற இப்போ ரைடு டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க இதை பற்றி நம்ம லேட்டாக படிக்கலாம் பட் இப்போ சும்மா சொல்கிறேன் இந்த ரைடு டெக்னாலஜியில் என்ன அப்படின்னா இதில் ஒரு டே இது ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க்கு இது ஒரு ரெண்டு ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஹார்ட் டிஸ்க்லேயுமே ஓஎஸ் இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஹார்ட் டிஸ்க்லேயுமே ஓஎஸ் இருக்கும் ஏன் ரெண்டு ஹார்ட் டிஸ்க்கில் ஓஎஸ் இருக்குன்னு நான் அணைக்க சொல்லியிருக்கேன் ஒரு சர்வர் மதர் கூட பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ரெண்டாக இருக்கும் ரெண்டு சிபிஒ அப்புறம் சிக்ஸ்டீன் ரேம் ஸ்லாட் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரேம் ஸ்லாட் ஆர் தேர்ட்டி டூ ரேம் ஸ்லாட் ரெண்டு பவர் சப்ளை யூனிட் இருக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டு ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஒன்று ஃபெயிலியர் ஆனால் ஒன்று வச்சு சஸ்டெயின் பண்ணணும் ஒரு பவர் சப்ளை ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்னா இன்னொரு பவர் சப்ளை ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்னா இன்னொரு ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ஒர்க் ஆகணும் இப்போ உங்கள் லேப்டாப் இருக்குது ஹார்ட் டிஸ்க் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க லேப்டாப் ஓ ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பவரான ஆகும் உள்ள உள்ள டேட்டா எதுவுமே தெரியாது ஓஎஸ்கில் லோட் ஆகாது அப்போ உங்களுக்கு டேட்டா வந்து ரீட் பண்ண முடியாது லாஸ் ஆயிரும் சர்வர் அப்படிங்கிறப்ப அது வந்து டேட்டா நிறைய இருக்கும் அப்படி இருக்க பட்சத்தில் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சா ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஆர்டிஸ் உள்ள டேட்டாவை இன்னொரு ஆர்டிஸ்ல சேவ் ஆகும் பேரலாக இந்த ஆர்டிஸ்ல இருக்கும் இது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா ஓஎஸ் இங்கேருந்து லோட் ஆகும் நமக்கு டவுன் டைம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த சர்வர் ஹார்ட்வேர்ல நடக்கும் ஸோ ஹார்ட் ட்ரைவ் வந்து மேனுஃபேக்சரர் யாரு ஹார்ட் டிஸ்க் வந்துட்டு யாரெல்லாம் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்றாங்க அப்படின்னா மெயினா யார் எந்த வெண்டர் ஹார்ட் டிஸ்க் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா சிகேட் சிகேட்டு டபிள்யூடி வெஸ்டர்ன் டிசிஷன் சொல்லுவோம் டபிள்யூடி சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு தான் இப்போ மார்க்கெட்டில் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் அமேசானில் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் சரி வேறு நீங்கள் விஜய் சீட்டில் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் சரி சீகேட் வெஸ்டர்ன் டிஜிட்டல் இந்த ரெண்டு ஹார்ட் டிஸ்க் தான் நிறைய அவைலபிள் இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா சாம்சங் ஹார்ட் டிஸ்க் கொஞ்சம் ஓகே அப்புறம் சாண்ட் டிஸ்க்கு ஏ டேட்டா ஏ டேட்டா கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மி கிங்ஸ்டன் அப்புறம் லினோவா சோனி டெல் மேக்ஸ்டர் இதெல்லாம் இருக்குது பட் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது சீகேட் வெஸ்டர்ன் டிஜிட்டல் சாம்சங் என்னென்ன கெப்பாசிட்டிலாம் வந்துட்டு ஹார்ட் டிஸ்க் அவைலபிளாக இருக்கும் அப்படின்னா ஐடி ஹார்ட் டிஸ்கை பொறுத்தீங்க அப்படின்னா பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ட்டி ஜிபியில் இருந்து எயிட்டி ஜிபி ஒன் சிக்ஸ்டி ஜிபி டூ ஃபார்ட்டி ஜிபி ஃபைவ் டுவெல் ஜிபி வரைக்கும் கெப்பாசிட்டி வந்து நமக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் அதாவது ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் இப்போ இந்த ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஜிபிக்கு ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கும் இன்னொரு ஹார்ட் டிஸ்க் பார்த்தோம் அப்படின்னா எயிட்டி ஜிபிக்கு இருக்கும் ஒன்று ஒன் சிக்ஸ்டி இந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் ஃபைவ் டுவெல் ஜிபிக்கு இருக்கும் சட்ட ஹார்ட் டிஸ்கை பொறுத்த வரைக்கும் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஜிபி ஃபைவ் டுவெல் ஜிபி ஒன் டிபி டூ டிபி த்ரீ டிபி அந்த மாதிரி த்ரீ டிபி வரைக்கும் சட்ட ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து அவைல் அவைலபிளாக இருக்குது சட்ட ஹார்ட் டிஸ்க் அதே மாதிரி எஸ்எஸ்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஜிபி ஃபைவ் டுவெல் ஜிபி ஒன் டிபி டூ டிபி இப்போ ரீசெண்டாக சாம்சங் கம்பெனி வந்து ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் விட்டுருக்காங்க ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கோட இது வந்து தேர்ட்டி டிபிக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் விட்டுருக்காங்க ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கோட மொத்த கெப்பாசிட்டி தேர்ட்டி டிபி தேர்ட்டி டிபினா நாம வச்சுக்கோங்க அவ்வளோ ஃபைல்ஸ் வந்து அதில் ஷேர் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் சிங்கிள் ஹார்ட் டிஸ்க்கில் தேர்ட்டி டிபி வர்ற மாதிரி டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க என்விஎம்இ எஸ்எஸ்டியில் வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஃபோர் ஜிபி ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஜிபி ஃபைவ் டுவெல் ஜிபி அப்படின்னு இருக்குது அதில் இன்னொரு ஃபார்ம் ஃபேக்டரில் பார்த்தோன்னா மேக்ஸிமம் டூ டிபி வரைக்கும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் மினிமம் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜிபியில் இருந்து டூ டிபி வரைக்கும் இந்த என்விஎம்இ எஸ்எஸ்டி வந்து அவைலபிளாக இருக்குது காஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ஐடி வந்து அவுடேட்டட் ஆகிடுச்சு சட்டா டிஸ்கு எஸ்எஸ்டி ஆர்டிஸ்க்கு என்விஎம்இ எஸ்எஸ்டி இந்த மூணு ஆர்டிஸ்க் வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்குது அதோட காஸ்ட் என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து சட்டா ஆர்டிஸ்க்கு சட்டா ஆர்டிஸ் ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாயிரம் போட்டிருக்கு அவுடேட்டட் ப்ரொடக்ஷன் இல்லை இது வந்து சட்டா ஆர்டிஸ்க்கு வந்து இப்போ யாருமே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது இல்லை ஏன்ன
என்விஎம்இ அதோட டபுளா வரும் இதுல வந்து ரேட் கம்மியா போட்டிருக்கான் பட் என்விஎம்இ வந்து எப்பவுமே கொஞ்சம் ரேட் அதிகமா தான் இருக்கும் என்விஎம்இ பாத்தீங்கன்னா ரேட் அதிகமா தான் இருக்கும் இப்ப ஒரு லேப்டாப் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ற போறோம் வச்சுக்கோங்க அந்த லேப்டாப் என்ன கான்பிகரேஷன்ல வாங்க போறேன் அப்படின்னு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ என்னென்ன கான்பிகரேஷன்ல அந்த லேப்டாப் வாங்கலாம் இப்ப லேப்டாப் சர்வர் எதுனாலும் வச்சுக்கோங்க இப்ப ஒரு ஏசர் லேப்டாப் இருக்குது இது எடுத்தோம்னா என்னெல்லாம் பார்க்கணும்னா முத அது என்ன ப்ராசஸர்னு பார்க்கணும் லேப்டாப் வாங்குறோம் அப்படின்னா என்ன ப்ராசஸர்னு பார்க்கணும் ஸோ ப்ராசஸரை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராசஸர் கொடுத்துருக்கா ஐ த்ரீ ப்ராசர் கொடுத்துருக்கா கோர் ஐ த்ரீ ப்ராசர் கொடுத்துருக்கான் ஓகேங்களா ப்ராசர் பார்த்தாச்சு ரேம் என்ன ரேம்னு பார்க்கணும் ஸோ எயிட் ஜிபி ரேம் எஸ்எஸ்டி இங்கே பாருங்க டூ ஃபிஃப்டி ஜிபி எஸ்எஸ்டி இப்போ வர லேப்டாப் எல்லாமே எஸ்எஸ்டியில் தான் வரும் ஏன்னா எஸ்எஸ்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் ஃபட்டா ஆடிஸ்கில் வர்றதில்லை மோஸ்ட்லி இப்போ வர லேப்டாப் ஃபட்டா ஆடிஸ்கில் வர்றதில்லை எல்லாமே எஸ்எஸ்டி தான் ஸோ வேறு ஏதாவது கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஹையஸ்ட் ரேட்ல பார்த்தோம்னா இது ஏசர் அஸ்பேர் கோர் ஐஃபை ப்ராசஸர் சிக்ஸ்டீன் ஜிபி ரேம் ஃபைவ் டுவெல் ஜிபி எஸ்எஸ்டி ஓகேங்களா ஃபைவ் டுவெல் ஜிபி எஸ்எஸ்டி வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் வருது எஸ்எஸ்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட் ரேட் வந்து மாறும் ரேமுக்கு ஏற்ற மாதிரி எஸ்எஸ்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட் ரேட் வந்து மாறும் இதுவே பாரு சிக்ஸ்டி ஜிபி ரேம் ஃபைவ் டுவெல் ஜிபி எஸ்எஸ்டி ஃபோர் ஐ ஃபைவ் லெவன்த் ஜென்ரல் ப்ராசர் எயிட் ஜிபி ஃபைவ் டுவெல் ஜிபி எஸ்எஸ்டி டுவெல்த் ஜென் இன்டெல் ப்ராசர் என்பிடியா ஜி ஃபோர் அப்படின்னா ஜிபியு கிராஃபிக்கல் ப்ராசர் யூனிட் அதாவது இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்பில் இது வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு என் என்விடியா ஜி ஃபோர் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கேமிங் விளையாடுறதுக்கு பெரிய பெரிய எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ சாம்சங்கோட ப்ராடக்ட் இது விண்டோஸ் லெவனு ஸ்கிரீன் சைஸு இன்டெல் கோர் ஐ செவன் ஃபைவ் டுவெல் ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க்கு சிக்ஸ்டின் ஜி ஃபைவ் டுவெல் ஜிபி எஸ்எஸ்டி சிக்ஸ்டின் ஜிபி போட்டிருக்கான் எஸ்எஸ்டியில் வந்து என்விஎம்இ என்னன்னு பார்க்கணும் ஸோ இது வந்து டெல் இன்ஸ்பைரான் ஓகே இதோட ரேட் வந்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபா போட்டிருக்கு இதோட ப்ராசஸர் பார்த்தோன்னா ஏஎம்டி ரைசான் ப்ராசஸர் அப்புறம் மெமரி சிக்ஸ்டின் ஜிபி மெமரி ஃபைவ் டுவெல் ஜிபி பிசிஐ என்விஎம்இ எஸ்எஸ்டி பிசிஐ என்விஎம்இ எஸ்எஸ்டி அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இதுதான் 
இதுதான் பிசிஐ என்விஎம் எஸ்எஸ்டி இதுதான் இந்த அடிஸ்க் இதுல போட்டிருக்காங்க சொல்லி போட்டிருக்காங்க கொஞ்சம் ரேட்டு தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஏஜிபி ஃபைவ் டுவெல் ஜிபி என்விஎம் எஸ்எஸ்டி ஸோ நீங்கள் லேப்டாப் வாங்கினீங்கனாலுமே ஒன்று எஸ்எஸ்டி எஸ்எஸ்டி லேப்டாப் வாங்க அல்லது என்விஎம் எஸ்எஸ்டியில் இருக்கிறது வாங்க ஏன்னா அப்போ தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் ஒரு பூட் ஒரு பூட்டிங் நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது ஏதாவது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா வேகமாக ஓப்பன் ஆகும் ரேம் எயிட் ஜிபி ஆர் சிக்ஸ்டின் ஜிபி வாங்கலாம் சிக்ஸ்டின் ஜிபி போட்டாலும் இன்னும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டார் மாதிரி இருக்கும் கோர் ஐ த்ரீ ஐ ஃபைவ் ஐ செவன் இதில் நீங்கள் ஏதாவது சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஐ திங்க் நம்ம வந்து ஹார்ட்வேர் பேசிக்ஸ் ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு நம்ம அடுத்த ஃபுல்லாக நெட்ஒர்க்கிங் தான் பார்ப்போம் இதுலேருந்து டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது பாயிண்ட்ஸ் டு நோட் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டோரேஜை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்யூட்டர் ஸ்டோரேஜை பொறுத்த என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஹார்ட் டிஸ்க் எஸ்எஸ்டி இருக்குது எஸ்டிடி எஸ்எஸ்டி இருக்குது அதாவது ஹார்ட் டிஸ்க் டிரைவ் சாலிட் சாலிட் ஸ்கேட் டிரைவ்னு இருக்குது எஸ்டிடியை பொறுத்த வரைக்கும் ஐடி செட்டாக இருக்குது எஸ்எஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்எஸ்டி என்விஎம்இ எஸ்எஸ்டி இந்த ரெண்டு டைப் இருக்குது இது நான் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மற்றபடி மித்தெல்லாம் காமனாக நீங்கள் நான் வச்சுட்டா போதும் சட்டானா என்ன சட்டானா சீரியல் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அட்டாச்மெண்ட் இந்த சட்டா கேபிள் வச்சு தான் நம்ம சட்டா ஆர்டிஸ்கையும் கனெக்ட் பண்ணுறோம் எஸ்எஸ்டி ஆர்டிஸ்கையும் கனெக்ட் பண்ணுறோம் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு அப்புறம் என்பி என்பிஎம்இ எஸ்எஸ்டி வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற மெத்தடு வந்து என்வி என்விஎம்இ எஸ்எஸ்டி வந்து டேரெக்டாக நம்ம மதர் போர்டில் அட்டாச் பண்ணிடுவோம் பிசிஐ இ ஸ்லாட்டில் அட்டாச் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா பிசிஐ இ ஸ்லாட்டில் அட்டாச் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் அதுக்கடுத்து சர்வர் லெவலில் எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எஸ் சட்டா ஆர்டிஸ்க் யூஸ் பண்ணுறோம் எஸ்எஸ்டி யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா சர்வரில் வந்துட்டு கேபிள்ஸ் பெருசாக தேவை இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி பேல அதை ஓப்பன் பண்ணி போடுவாங்க இதை மட்டும் நீங்கள் வந்து மெயினாக நான் வச்சுக்கிட்டா போதும் ஓகே சரிண்ணா ஆ சொல்றா 